हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड सेवन द थिकनेस चैप्टर एट सेवन एंड सेवन नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट फोर्टीन क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन चूज द राइट ऑप्शन योग्य पर क्वेश्चन इज द एच सी एफ ऑफ वन ट्वेंटी एंड वन फिफ्टी इज डॉट 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 एकशे वीस आणि एकशे पन्नासचा एच सेफ काय असा विचारलेला आहे युअर ऑप्शन आर थर्टी फोर्टी फाय ट्वेंटी अँड वन ट्वेंटी सो लेट्स फाईंड आउट द एच सेफ बाय रफ फॉर एअर एच सेफ ऑफ वन ट्वेंटी अँड वन फिफ्टी हिअर यू शूड डिवाइड दोज टू नंबर बाय प्राईम नंबर और इफ यू नो द कॉमन फॅक्टर which is highest then you should divide these two numbers by highest common factor at first we we'll try to find out by prime factor method these are even numbers so they are multiple of 2 six are 12 0 2 7 are 14 carry number 1 so remaining one 0 and 1 become 10 2 5 are 10 Here we get 60 is an even number and 75 is an odd number. But here unit place is zero, unit place is five. So these two numbers are divisible by five. So we divide both numbers by five. Five ones are five, remaining one ten. Five ones are ten. Five ones are five, remaining two. Two five twenty five. Five five is a twenty five. Now these two numbers are divisible by three. So we divide this number by three. Three four is a twelve. Three five is a fifteen. Here we get four and five. These are consecutive numbers, so they are four prime numbers. So there is no common divisor between four and five. Four and five are four prime numbers. So we will say that now the value of this number is nine. Then we will say that this number is nine. Or we will say that this number is nine. So we will say that this number is nine. Or we will say that this number is nine. Product of these numbers, two into five into three is equal to two into five ten. Ten into three is thirty. So our answer is thirty. So our answer is number one thirty. This is the answer of first question. Now second question is the HCF of this pair of number is not one. Yeah, because if you have pair of HCF, a can not be. That HCF a can not be two. तुम्हाला मी मागील पाठामध्ये रूल सांगितला होता ज्यांची पेअर हे को प्राईम असते ज्यांना कॉमन डिवायझर नसतो अशा सहमूळ संख्यांचा एच सी एफ नेहमी काय असतो एक असतो आणि एल सी एफ त्यांचा प्रोडक्ट एवढा असतो आता आपल्याला एच सी एफ विचारलेला आहे म्हणजे ज्या को प्राईम आहेत त्यांचा एच सी एफ वन असणार आहे जी पेअर को प्राईम नाही त्यांचा एच सी एफ एकपेक्षा वेगळा असणार आहे प्रश्न विचारला आहे द एच सी एफ ऑफ धीस पेअर ऑफ नंबर इज नॉट वन कुणाचा एक एच सी एफ येणार नाही ही जी पेर आहे थर्टीन अँड सेव्हन्टीन इट इज द प्राईम नंबर्स सो दे आर को प्राईम नंबर्स बिकॉज दे आर नो कॉमन डिवायझर ट्वेंटी नाईन इट इज अ प्राईम नंबर अँड ट्वेंटी इज अ इवन नंबर फॅक्टर्स ऑफ ट्वेंटी आर टू इंटू टू इंटू फाय अँड फॅक्टर्स ऑफ ट्वेंटी नाईन आर ओन्ली ट्वेंटी नाईन अँड वन सो दे हॅव नो कॉमन डिवायझर नो कॉमन फॅक्टर फोर्टी अँड ट्वेंटी आर इवन नंबर्स अँड यू पेर ऑफ इवन नंबर नेव्हर को प्राईम चाळीस आणि वीस हे समसंख्या आहे समसंख्येची जोडी कधी को प्राईम नसते म्हणजे त्यांचे डिवायझर जे आहेत ते जास्त असणार आहेत याचाच अर्थ ह्यांचा एच सी एफ हा एक येणार नाही चौदा आणि पंधरा पाठोपाठच्या तमोदर संख्या आहेत त्यामुळं ह्यांचा एच सी एफ हा एक असणार कारण या सहमूळ संख्या आहे पण चाळीस आणि वीस ह्या समसंख्येची जोडी आहे त्यांना कॉमन डिवायझर जास्त आहे त्यामुळे ह्यांचा एच सी एफ एक येणार नाही त्यामुळं एकशे वीस आणि एकशे पन्नासचा एच सी एफ थर्टी कुणाचा एच सी एफ एक नाही तो उत्तर आहे चाळीस आणि वीस यांचा एच सी एफ एक असू शकणार नाही आपली पुढचा क्वेश्चन पाहू आपण क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन टू असा आहे फाईन एच सी एफ अँड एल सी एफ दोन्ही शोधायचं आहे फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टीन अँड ट्वेंटी एट आता यातील काही एक्झाम्पल्स हे फक्त डोळ्याने बघून सुटतात इथं प्राईम फॅक्टर पाडायची गरज नाही आहे आता याचे एच सी एफ आणि एल सी एफ काढतो नाही वेगवेगळे उदाहरण सोडवायची गरज नाही एकाच उदाहरणामध्ये फक्त 
फलपूर्वक अपने एक्जाम्पल जो ऑब्जर्वेशन के फोर्टीन एंड ट्वेंटी फोर्टीन इज डिवाइडेड ऑफ ट्वेंटी एट अट्ठावी का चौदह निभा जाए ज्यादा अभी दोनों संख्या आती एक संख्या दुसरा संख्या ने विभाज्य है जस अट्ठावीस ये चौदह विभाज्य है फोर्टीन इज एक्टर ऑफ ट्वेंटी एट सो स्मॉलर नंबर इज अलवेज एच सी एम सो एच सी एम इज फोर्टीन एंड बिगर नंबर इज अलवेज एच सी एम बिगर नंबर इज ट्वेंटी एट अस कभी होते ज्यादा एक संख्य है दुसरा संख्य का भाव जो है दोनों संख्या है या दोनों संख्य भी संख्या दुसरी संख्या भाग जाता है लहान संख्या एक सेम आती मोटी संख्या एक आती एल सेम आती है जब एक सेम आना चलता एल सेम इज ट्वेंटी एट अब नेक्स्ट एक्जाम्पल इज थर्टी टू एंड सिक्सटीन हेर वी यूज सेम रूल थर्टी टू इज डिवाइड बाय सिक्सटीन सो सिक्सटीन इज ए फैक्टर ऑफ थर्टी टू सो एच सी एम इज स्मॉलर नंबर विच इज सिक्सटीन एंड एल सी एम इज बिगर नंबर विच इज थर्टी टू Here we do not find out prime factor or any other method. Next number three, seventy, one hundred and two, and one hundred and seventy. Here we get three numbers, and then we try to find out their HCF and LCF by proper method. For either एक तो एक्सेप्ट करा, एक तो एक्सेप्ट करा सर नहीं करा, एक तो एक तो तो धरना मुझे एक्सेप्ट एक्सेप्ट करता है तो सेवेंटी, वन हंड्रेड एंड टू एंड वन हंड्रेड एंड सेवेंटी। अतः यह सभी ऐसे क्या ना उठला सभी ने भाग लिया तो सत्रह ही प्राइम नंबर है। क्या मतलब? यह सभी ऐसे क्या ना सत्रह नंबर देने से Are divisible by seven, so 
so we should divide them by 7 7 3 is 21 7 7 is 49 7 7 is 50 so we should divide them by 7 7 3 is 21 7 7 is 49 7 1 is 7 divided by 14 7 is 84 here we get common divisor as a 7 because these numbers are never divisible by any one number that tini sankhya na भाग दे रहा है एक ही संख्या नहीं है या मुझे तो सात सात जैसा कॉमन डिवाइस है आप लोग कैसे एचसीए पर से जब ये तीसरा बाल दे या सेम जी एचसीए अतः इधर तीन सात जी बारा ऐसे क्या होते रहे या तीन ने या तीन लाख ये बारा वाला कोशिश करो तब तीन ने भाग दूँ तीन ने के तीन सात तुमने टेन एक लाख भाग देते हैं नहीं खाया सकेगा साथ एक के साथ चार लाख भाग देते हैं चार हाई दशी करते हैं बुन्ना चार में हो एक लाख भाग देते हैं नहीं खाया सकेगा आई एक हाई दशी करता चार एक के चार इधर एक 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 का नहीं और भाग का स्टॉप किया अब लास्ट अब लास्ट एक सेव करते हैं एक सेव इधर कुल तरी चले 
into two into five into three into two. So the product is two into two four, four into two eight, eight into five forty, forty into three one twenty, one twenty into two two hundred and forty. It is our LCM of all these four numbers. This is our answer of question number five in question three. In this way, we learn how to solve question number one, question number two, and question number three from practice set fourteen. In the next lesson, we are going to solve how to solve five question number five, four, five, six, seven, eight, which are word problems based on H C M and L C M. You should solve these three questions in your notebook. Until then, goodbye and thank you very much for listening me. Bye.